Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Continuamos en el Energy Air España 2024 y en esta oportunidad me acompaña Rafael Echegoyen, quien es responsable del departamento legal de Vector Renewable. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo y muchas gracias por la oportunidad ¿no? de, de poder hacer esta, esta entrevista. Eh, para mí es un, es un placer, la verdad. Muchas gracias. Y, y bueno, en este evento en el que nos encontramos del sector, que diría que es de los más importantes que se celebra en, sí. en España todos los años, y que bueno, que tengo la suerte de poder acudir y, y participar incluso acti activamente. ¿no? Lo mismo digo, ¿eh? se suscribo sí. todas tus palabras. <risa> eh, bueno, desde vuestra parte de negocio, ¿cómo estáis viendo la evolución del mercado actualmente? Que estamos en un momento pues, un poquito más convulso por sí. muchos temas. Sí. Eh, pues mira, te cuento. Yo diría que a raíz de un cambio regulatorio que se ha producido en, en diciembre, a través del cual eh, el gobierno ha ampliado unos determinados plazos para conectar los, los proyectos de, de energías renovables, ha habido como un cambio en la dinámica. Es decir, hasta ese momento había ciertas transacciones en el mercado que estaban un poco paralizadas porque había mucha gente que tenía cierto miedo a saber si iba a poder conectar su proyecto en el plazo que estaba establecido conforme a la antigua regulación, ¿no? Claro. Es decir, había que correr mucho para construirlos, no estaba claro si iba a dar tiempo, entonces el gobierno creo que consciente de eso ha dado una prórroga de tres años y ahora simplemente tienes que indicar en qué semestre de esa prórroga va a ser en la que tú estimas que te vas a conectar. Claro. Creo que eso ha dado cierta tranquilidad y seguridad a, a la gente y a los promotores ¿no? y a los desarrolladores de proyectos y eso pues oye al final para los que prestamos servicios sí. también nos beneficia ¿no? es decir claro, las transacciones claro. siguen adelante todo el mundo o mucha gente está más relajada con lo cual más trabajo claro. más trabajo para nosotros de un cierto parón que estábamos observando claro. eh, meses atrás ¿no? claro, claro. yo creo que eso ha sido un, 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 un balón de oxígeno muy... sí sí un ¿no? balón de, un balón de oxígeno eh, sin, sin lugar a dudas ¿no? entonces bueno Sigue habiendo ciertos retos que tenemos que, que superar eh, en los próximos años, en cualquier caso, pero creo que eso, de alguna manera, ha dado ese balón de oxígeno y ha sido, ha sido importante. ¿no? Bueno, eh, quiero preguntarte por los desafíos. Yo creo que en la parte legal eh, sí. van a haber muchos, pero sí. no sé si hay algunos más destacables. Sí, sí te cuento un poco, orde, ordenando un poco ¿no? por la tipología de servicios que prestamos claro, en la empresa y que luego desarrollaré, ¿no? si, si te parece sí, bien. Por supuesto. Eh, te diría que, desde luego, en la parte de gestión de activos de renovables tenemos un desafío clarísimo en los próximos años que es precisamente eso ¿no? el, el lo que se llama el energy management sí. es decir en un mercado en el que claramente se ve que hay eh, más oferta que demanda lo que está claro es que ahora no te queda otra que saber pues eso cuándo producir la energía para poder saber quiere decir cuándo venderla claro, mejor claro, dicho claro. y eso es un va a ser una herramienta clave para eso hay muchas compañías especializadas, nosotros también estamos especializándonos en esa, en esa materia e incluso esto lo enlazaría con la necesidad de la digitalización ¿no? de ese tipo de, de servicio, sí. que al final es un componente básico, se está hablando hoy a lo largo de todo el día en, en los distintos paneles, la implementación de esos softwares ¿no? que faciliten un poco claro. esas, esas herramientas de gestión. En paralelo a esto creo que va a haber otras variables que van a ser críticas en los próximos años sí. que se llevan tratando ya mm, en el pasado ¿no? pero no acaban de, de implementarse o de dar esa claridad que necesitan los, los inversores para apostar por ellas como podría ser el almacenamiento ¿no? desde luego sí, creo claro. que es un es un tema trending, trending, topic. trending topic absolutamente <risa> sí. creo que es un tema que está ahí que no acaba de despegar, ¿no? no hay una claridad regulatoria, hay determinadas trabas ¿no? que no se acaban de, de superar, pero es que es algo sin lo cual el sector, concretamente solar, tiene muy difícil su, su yeah. continuidad, derivado de lo que te comentaba antes, yeah. de esa sobre, eh, sobre oferta con respecto a la demanda que, claro. que es necesaria. ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un tema muy importante en, en esa parte de, de gestión de activos que nosotros, por ejemplo, en la, en la empresa hacemos. ¿no? Claro. Eh, desde la parte más de servicios de carácter puramente de ingeniería, que nosotros también prestamos eh, consultoría técnica y, y también eh, ingeniería de la propiedad, eh, eh, revisión de cómo va la construcción de los proyectos, está claro que va a ser muy importante también ayudarle al cliente en esa estimación de la producción adelantarte, ¿no? el, el, el ejercicio que hacíamos antes en una due diligence y demás, 
de alguna manera llevarlo un paso más allá, algo que le dé incluso más confort al cliente a la hora de tomar la decisión si acometer la inversión claro. en unos proyectos o no, o no acometerla, ¿no? creo que eso va a ser crítico. Luego, por otro lado, en la, te diría que en la parte puramente legal hay una figura a día de hoy que se está viendo en infinidad de proyectos que es que muchos promotores comparten infraestructuras de evacuación comunes, sí. es decir, ya no hay un proyecto que se conecta solo, sino que ya son muchos proyectos que se conectan en distintas infraestructuras, de o sea, en la misma infraestructura de evacuación. Eso, pues, te puedes imaginar, genera todo tipo de, de fricciones claro. que hay que regular en documentos, en contratos o en, en, en acuerdos puramente legales donde se pongan de acuerdo claro. todos esos promotores de la mejor manera posible y para ellos suelen contratar un asesor independiente, como podemos ser nosotros, claro. que les ayude a poner todos sus intereses encima de la mesa. ¿no? Claro. Eso sería pues, lo que se llama a día de hoy acuerdos de promotores. Eso suele ocurrir durante la, el desarrollo y la construcción de los proyectos. Pero ¿qué pasa cuando esos proyectos ya están construidos y ya están conectados a esas infraestructuras comunes de evacuación? Sí. Que necesitan de un reglamento de explotación donde también se regule cómo funciona esa infraestructura común de la que varios somos eh, propietarios sí. y que también tiene su funcionamiento particular en distintas materias, de materias contables, materia administrativa, materia puramente técnica, materia legal, ¿no? Claro. Al final todo eso de alguna manera hay que unarlo en un documento y bueno, pues es, es, te diría también que es un, un hot topic que ahora mismo hay en el, en el mercado, esos acuerdos de promotores y reglamentos de explotación en los que nosotros en particular as, eh, asesoramos con, con mucha frecuencia, ¿no? Perfecto. Bueno, pues queda claro que entonces no hay desafíos, ¿no? <risa> sí, exacto, exacto. Bueno, para terminar quiero preguntarte por los objetivos del PENIE, que son muy ambiciosos. Sí. Vosotros que tenéis una visión tan global sí. al dedicaros pues, a diferentes actividades, ¿creéis que son alcanzables? Sí. Pues es, es, una, es una muy buena pregunta esa. Eh, vamos a ver, los objetivos del PENIEC se han ido revisando durante todo este tiempo, ¿no? desde que se empezó a hablar del PENIEC, a, que en teoría es a 2030 de momento, eh, parece que este junio de 2024 ya se van a cerrar definitivamente cuáles van a ser esas cifras y, y demás ¿no? que hay que tener en cuenta. Y fíjate, yo creo que más que obsesionarnos con cifras, una vez más volvería un poco al discurso de lo que comentaba antes. ¿Qué pasa con ese exceso de oferta sí, claro. cuando no casa con la demanda que hay? Está claro que necesitamos tomar medidas en, ante eso, en, a nivel gubernamental y a, a todos los niveles. ¿no? Entonces, creo que la, la única medida es aporta, apostar por la electrificación de la industria, sí, apostar por medidas como puede ser el, el vehículo eléctrico. ¿no? Claro, Todo eso, de alguna manera, tiene que aumentar esa, esa demanda que a día de hoy pues no cubrimos porque ya está habiendo precios y venta de energía a precios negativos, cero, ¿no? negativos o cero, con lo cual está claro que ese tipo de medidas, al igual que como te comentaba con el almacenamiento, son totalmente necesarias para poder tratar de alcanzar esos objetivos de, de sí. PENIEC, ¿no? almacenamiento tanto stand alone como en hibridación de proyectos, creo que es, creo que es básico, entonces es algo en lo que nos tenemos que concienciar todos y a nivel gubernamental por supuesto claro. eh, más que nunca, porque si no podemos poner los números que queramos, pero va a ser imposible que alcancemos esos objetivos. ¿no? Claro. Muy interesante, pues Rafa, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Gracias Rafa, gracias. espero que os haya parecido interesante la entrevista. Como seguro que queréis conocer más acerca de Vector, aquí en la descripción del vídeo os dejamos el link de la empresa y nos vemos en una próxima entrevista.